প্রবাবিলিটি শেষ করে আজকে আমরা একটা নতুন টপিক শুরু করব যেটি হচ্ছে একটা অ্যাডভান্স ডেটা স্ট্রাকচার নিয়ে যে ডেটা স্ট্রাকচারটাকে না যে সেটাকে বলা হয় গ্রাফ আমরা স্কুল কলেজে যখন বিভিন্ন অ্যালজেব্রিক ফাংশনের প্লট আঁকি সেটাকে আমরা গ্রাফ বলে থাকি তবে এক্ষেত্রে এই এই গ্রাফ এবং সেই গ্রাফ এক জিনিস না আমরা ডিসক্রিপ্ট মধ্যে যে গ্রাফ নিয়ে কথা বলছি সেটা আসলে একটা বেশ অ্যাডভান্স ডেটা স্ট্রাকচার আমরা একটা ইনিশিয়াল ডেফিনেশন দেখা দেওয়ার পরে আমরা আলোচনা করব যে এই ডেটা স্ট্রাকচারটা কী ধরনের কাজে বা কী ধরনের সমস্যার সমাধান করার জন্য ব্যবহার করা সম্ভব একটা গ্রাফ হচ্ছে এমন একটা ডেটা স্ট্রাকচার যেটাকে দুটো আলাদা সেট দিয়ে ডিনোট করতে হয় একটাকে আমরা বলি দ্য সেট অফ ভার্টিসেস ভার্টিসেস অথবা অনেক বইতে লেখা থাকে দ্য সেট অফ নোটস এবং দ্বিতীয় সেটটা হচ্ছে সেট অফ এজেস এজেস সাধারণত আমরা সেট অফ ভার্টিসেস থেকে ভি এবং সেট অফ এজকে ই দিয়ে ডিনোট করে থাকি কেমন আচ্ছা উদাহরণ দেখি একটা গ্রাফ হতে পারে দ্য সেট অফ ভার্টিসেস হতে পারে ধরো চারটা নোট চারটা ভার্টিক্স এক দুই তিন চার তাদের নাম এগুলো এক দুই তিন চার না হয় এ বি সি ডি বা এমন কি ঢাকা চিটাগঞ্জ সিলেট রাজশাহী যে কোনো কিছু হতে পারত ভার্টিক্সের সেটটা ইন্টিজার হতে হবে বা নাম্বার হতে হবে এরকম কোনো লিপ কন এরকম কোনো কনস্ট্রেন্ট নেই ভার্টিক্সের সেটটাতে যে কোনো সব যে কোনো এলিমেন্ট থাকতে পারে বাট ইট হ্যাজ টু বি সেট অফ এলিমেন্টস আর এজ হচ্ছে সেট অফ এজ হচ্ছে এই যে ভার্টিক্স আমি একে একে দেখা এই সাইডে এই যে চারটা ভার্টিক্স এভাবে আঁকতে পারি এক নম্বর ভার্টেক্স দুই তিন এবং চার এখন আমি কল্পনা করি যে এক এবং দুইয়ের মাঝে একটা কানেকশন আছে এবং দুই এবং চারের মাঝে একটা কানেকশন আছে এবং এক এবং তিনের মাঝে একটা কানেকশন আছে সেক্ষেত্রে এই এড সেটটা হবে পেয়ার অফ নোটস যেখানে থাকবে যে যখনই দুটো নোডের মাঝে এজ আছে তখন সেই দুটো নোট এখানে থাকবে তাহলে এখানে থাকবে ওয়ান টু ওয়ান থ্রি টু ফোর তিনটা এজ ঠিক আছে তাহলে এখানে তিনটা এজ আছে ওয়ান টু ওয়ান থ্রি এবং টু ফোর এজ থাকার মানে কি এখন আমি কথা বলি তাহলে আমি এটুকু বুঝে গেছি একটা গ্রাফ হচ্ছে দুটো সেট একটা হচ্ছে সেট অফ ভার্টিসেস বা সেট অফ নোটস যেগুলো হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল পয়েন্টস ইন স্পেস আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে সেট অফ এজ যেগুলো হচ্ছে লাইনস ইন স্পেস জয়নিং সাম অফ দিস নোটস সো এজ হচ্ছে নোটগুলিকে জয়েন করছে এমন লাইন ভার্টেক্স সেটে থাকছে যতগুলো নোট আছে সবগুলোর নাম এজ সেটে থাকছে পেয়ার্স দ্যাট ডি নোট যে পেয়ার অফ নোটস দ্যাট ডি নোট যে এই দুটো নোট একটা লাইন দিয়ে বা একটা লিঙ্ক বা একটা এজ দিয়ে কানেক্টেড এইটা দিয়ে অনেক রকম প্রবলেম মডেল করা সম্ভব আমরা চিন্তা করতে পারি যে ভার্টেক্সগুলো হচ্ছে একটা দেশের বিভিন্ন শহর এবং যদি এক শহর থেকে আরেক শহরে সরাসরি বাস সার্ভিস থাকে তাহলে সরাসরি একটা বাস সার্ভিস থাকে তাহলে তাদের মাঝে একটা এজ আছে আমরা চিন্তা করতে পারি যে নোটগুলো হচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পৃথিবীর বিভিন্ন পুরো পুরো পৃথিবীর বিভিন্ন মেজর শহর এবং যদি এক শহর থেকে আরেক শহরে ডাইরেক্ট সিঙ্গেল একটা ফ্লাইট থাকে তাহলে তাদের মধ্যে এজ আছে আমরা এমনও চিন্তা করতে পারি যে নোটগুলো হচ্ছে কিছু কম্পিউটার এবং যদি দুটো কম্পিউটারের মাঝে ডাইরেক্ট একটা কমিউনিকেশন লিঙ্ক থাকে তাহলে তাদের মাঝে একটা এজ আছে তাহলে এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে যে গ্রাফ দিয়ে আসলে অনেক সব অনেক রকম সমস্যার সমাধান করা সম্ভব যেখানে আমরা কিছু জিনিসকে সেট অফ ভার্টিসেস এবং তাদের মাঝখানে রিলেশনগুলোকে এজ হিসেবে মডেল করতে পারবো সেখানে আমরা গ্রাফ ডাটা স্ট্রাকচারটা ব্যবহার করতে পারবো এখন একটা জিনিস খেয়াল করি যে এখানে যখন ওয়ান থেকে ওয়ান এবং টু এর মাঝখানে একটা এজ দেওয়া হয়েছে সেটার ইমপ্লিকেশনটা দাঁড়াচ্ছে যে ওয়ান থেকে টুতে ওয়ান এবং টুতে কানেকশন আছে এবং টু থেকে ওয়ানে কানেকশন আছে আমি একটা উদাহরণ ইউজ করি যদি এক দুই তিন চার চারটা শহরের নাম হয় তাহলে এই গ্রাফ থেকে দেখা এবং যদি লিঙ্ক থাকার মানে হয় এজ থাকার মানে হয় যে এক শহর থেকে আরেক শহরে সরাসরি বাস সার্ভিস আছে তাহলে এই গ্রাফটা মানে দাঁড়াচ্ছে যে চারটা শহর এক দুই তিন চার এক থেকে দুই তিন এক থেকে দুই এবং তিনে সরাসরি বাস সার্ভিস আছে কিন্তু চারে নেই দুই থেকে চারে সরাসরি বাস সার্ভিস আছে আচ্ছা এখন আমার একটা উদাহরণ এবং তিনে একমাত্র এক ছাড়া অন্য কোনো জায়গা থেকে বাস সার্ভিস নেই এখন আমরা একটা জিনিস খেয়াল করতে পারি সেটা হচ্ছে যে এক থেকে দুইয়ে যখন বাস সার্ভিস আছে তার অর্থ কিন্তু এটা দাঁড়িয়ে যায় যে দুই থেকে একেও বাস সার্ভিস আছে অর্থাৎ যদি ওয়ান এবং টু এজ দিয়ে কানেক্টেড হয় তাহলে টু এবং ওয়ানও এজ দিয়ে কানেক্টেড 
এ ধরনের গ্রাফ যেখানে একটা এজ দুই ডিরেকশনেই কাউন্ট হয় সেটাকে আমরা বলি একটা আনডিরেক্টেড গ্রাফ একটা আনডিরেক্টেড গ্রাফ দু দিক একটা আনডিরেক্টেড গ্রাফের এজগুলো দুই দিকেই কাউন্ট হয় এ বি এ এবং বি এর মাঝে একটা এজ থাকলে সেটা এ থেকে বিতে যাওয়ার জন্য বা বি থেকে এতে যাওয়ার জন্য যে কোনো কাজে ব্যবহার করা সম্ভব আমরা অন্য যে উদাহরণ দেখলাম সেখানেও এটা সত্যি যদি ওয়ান এবং টু হয় দুটো শহর এবং এজ থাকা মানে হয় যে ওয়ান থেকে টুতে সরাসরি একটা ডাইরেক্ট ফ্লাইট নিয়ে যাওয়া সম্ভব তাহলে টু থেকে ওয়ানও একটা ডাইরেক্ট ফ্লাইট নিয়ে ফিরে আসা সম্ভব কিন্তু এই প্রবলেমটা কিন্তু সব এই কিন্তু সব সময় সুস্থতা না হতে পারে আমরা একটা গ্রাফ চিন্তা করি ইউনিভার্সিটিতে যখন বিভিন্ন কোর্স পড়ানো হয় বিভিন্ন সাবজেক্ট পড়ানো হয় তখন সময় কিছু নিয়ম কারণ থাকে যেমন নিয়ম থাকতে পারে যে কেউ একজন সি এস না শেষ না করলে সি এস করতে পারবে না আবার সি এস করার আগে সে সি এস এবং সি এস করতে পারবে না এ ধরনের একটা জিনিসকে আমরা গ্রাফ দিয়ে মডেল করতে পারি কেমন করে প্রত্যেকটা কোর্স হতে পারে একটা করে নোট তাহলে সি এস হচ্ছে একটা নোট সি এস ওয়ান ও টু হচ্ছে একটা নোট সি এস ওয়ান ও থ্রি একটা নোট এবং সি এস টু ও ওয়ান একটা নোট এখন ওয়ান ও ওয়ান পাশ করার পরেই কেবলমাত্র ওয়ান ও টু নিতে পারবে এটাকে আমরা ওয়ান ও ওয়ান থেকে ওয়ান ও টুতে একটা এজ দিয়ে রিনোট করতে পারি এবং এজ সাথে আমরা ডাইরেকশান দিয়ে দেবো এই অ্যারো সাইনটা মানে দাঁড়াবে যে ওয়ান ও ওয়ান শেষ করলে ওয়ান ও টু নেওয়া যায় তবে সেখান থেকে পারি যে ওয়ান ও টু শেষ করলে ওয়ান ও থ্রি নেওয়া যায় এবং টু ও ওয়ানও নেওয়া যায় নোটিস এই এজগুলো এক ডিরেকশনে কারণ এই এই সম্পর্কটা এই রিলেশানটা এক ডিরেকশনে ওয়ান ও ওয়ান শেষ করলে ওয়ান ও টু নেওয়া যায় তার মানে এই না যে ওয়ান টু শেষ করলে ওয়ান ও ওয়ান নেওয়া যায় তাই হতো তাহলে দুটোর একটাও নেওয়ার সম্ভব হতো না আমাদের পক্ষে কারণ একটা নেওয়ার জন্য অন্যটা লাগবে এবার এক নেওয়ার জন্য দুই লাগবে দুই নেওয়ার জন্য এক লাগবে আমরা সারা জীবন এই ডেডলকে আটকে পড়ে থাকতাম এখানে এটা একটা উদাহরণ জাস্ট একটা উদাহরণ আরও অনেক উদাহরণ থাকতে পারে দিস ইজ একটা দিস ইজ অ্যান এক্সাম্পল যেখানে এজ থাকলে সে এসে শুধুমাত্র এক ডিরেকশনে কাউন্ট করবে এবং কোন ডিরেকশনে কাউন্ট করবে সেটা ছবিতে অ্যারো একে বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে এ ধরনের গ্রাফকে বলা হয় ডিরেক্টেড গ্রাফ ডিরেক্টেড গ্রাফ একটা ডিরেক্টেড গ্রাফের মূল কথা হচ্ছে যে এখানে যদি এ থেকে বি তে এজ থাকে তার মানে আমরা শিওর হয়ে বলতে পারছি না যে বি থেকে এ তেও এজ আছে আমরা আরেকটা উদাহরণ দেখি ধরা যাক চারজন তিনজন ব্যক্তি এ বি এবং সি কোন একটা প্রজেক্টে তারা তিনজন মিলে একসাথে কাজ করছে একটা রিপোর্টিং স্ট্রাকচার দিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে কে কার কাজ কে কার আন্ডারে কাজ করে রাইট একটা অর্গান চার্ট দেওয়া তার এখানে একটা বা কে কার কাছে রিপোর্ট করবে কে কার কাছে রিপোর্ট করবে সেটা ঠিক করা হয় তাছাড়া দেখা যাক এ থেকে বিতে একটা এজ আছে তার মানে আমি ধরছি এটা মানে হচ্ছে যে এ বি এর কাছে রিপোর্ট করবে আবার আমি আটকে দিতে পারি যে বি সি এর কাছে আমি ধরে নিচ্ছি অ্যারো যেদিকে তার মানে তার কাছে রিপোর্ট করা হবে কিন্তু এখানে কিন্তু থাকতেই পারে যে এরপরে কোনো একটা বিষয় হয়তো কিছু কিছু বিষয় হয়তো কাজটা ভাগ করে দেওয়া হয়েছে এবং প্রজেক্টের কিছু অংশ নিয়ে বি এর কাছে সি এর কাছে রিপোর্ট করবে কিন্তু অন্য কিছু অংশ এমন আছে যেগুলো নিয়ে সি বি এর কাছে রিপোর্ট করবে তাহলে এখানে এটা একটা ডাইরেক্টেড এজ বাট ফ্রম সি টু বি তাহলে এখানে যদি আমি এজ ভার্টেক্স সেটটা করতে চাই ভার্টেক্স সেট হচ্ছে অবশ্যই এ বি এবং সি এজ সেট হচ্ছে এ বি বি এ না কারণ বি থেকে এতে কোনো অ্যারো সহ এজ দেওয়া হয়নি বি সি কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম অসো সি বি কারণ এটাও বলা হয়েছে যে সি থেকে বিতে একটা এজ আছে অর্থাৎ বি যেরকম সি এর কাছে রিপোর্ট করে সিও সেরকম বি এর কাছে রিপোর্ট করে হয়তো আলাদা আলাদা টপিক নিয়ে হয়তো একই প্রজেক্টে আলাদা আলাদা অংশ নেয় কারণ যে ডাইরেক্টেড গ্রাফ হলে যে সেটা শুধুমাত্র এক ডিরেকশনে থাকতে হবে তাও না কিন্তু ডাইরেক্টেড গ্রাফ হলে অবশ্যই একটা এজে ডিরেকশন দিয়ে দেওয়া থাকবে এবং সেই এজটা শুধুমাত্র সেই ডিরেকশনে কাজ করবে যদি আমরা চাই যে বি এবং সি এর মাঝে দুদিকেই টু ওয়ে টু ওয়ে কমিউনিকেশন থাকুক তাহলে আমার এ থেকে বিতে একটা ডিরেক্টেড এজ এবং বি থেকে এতে আরেকটা ডিরেক্টেড এজ দিয়ে দিতে হবে তো এটা ছিল গ্রাফের বেসিক কিছু টার্মিনোলজি নেক্সট ক্লাসে আমরা গ্রাফের আরও কিছু ডিটেল নিয়ে আলোচনা করব